హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ అగేన్ ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ మీకోసం ఇంకొక సరి కొత్త ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ వెరీ రేర్ వీడియో ఇన్ ద యూట్యూబ్ ఫ్రెండ్స్ సో ఇదేంటంటే వన్ ప్లస్ నాట్ యొక్క టేక్డౌన్ చేద్దాము అండ్ ఈ టేక్ డౌన్ కూడా నేను ఏంటంటే ప్రీవియస్గా మనం ఈ లైక్ సి టైమ్ ఈజ్ సెవెన్ సెవెంటీన్ పిఎం నేను సెవెన్ ఫిఫ్టీన్ పిఎంకి లైక్ వాటర్ రెసిస్టెన్స్ టెస్ట్ టెస్ట్ చేశాను సో ఆ వీడియో కంటిన్యూస్గా నేను ఈ వా టేక్ డౌన్ వీడియో అనేది చేస్తున్నాను సో దట్ మనకి దీనికి ఏదైనా వాటర్ డ్యామేజ్ అయ్యా అండ్ ఇంటర్నల్ కాంపోనెంట్స్ ఎలా ఉన్నాయి అండ్ వాటర్ డ్యామేజ్ ప్రొటెక్షన్ ఎలా ఇచ్చారని ఇన్ డీటెయిల్గా మనం చూడవచ్చు సో అది ఫ్రెండ్స్ ఇంకా ఆలస్యం చేయకుండా ఇవాళ వీడియోని అయితే స్టార్ట్ చేసేద్దాము అండ్ బిఫోర్ దట్ అది ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ నేను చేస్తున్న వీడియోస్ మీరు చూసుకున్నట్లయితే యూట్యూబ్లో ఒక టాప్ టెక్ ట్యూబర్స్ కానీ నేను చాలా యూనిక్గా చేస్తున్నాను సో ప్లీజ్ ఫ్రెండ్స్ నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి ప్లీజ్ డూ సపోర్ట్ మీ అండ్ ఇంకా ఆలస్యం చేయకుండా ఇవాళ వీడియోని అయితే స్టార్ట్ చేసేద్దాం హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ అండ్ లెట్స్ గెట్ స్టార్ట్ అయ్యి సో ఫ్రెండ్స్ మనం యాజ్ యూజ్ అన్ని మొబైల్స్ టేట్ డౌన్ చేసినట్టు దీనికి బేసికల్లీ ఇక్కడ టేప్స్ అన్నీ ఉంటాయి సో దేర్ లైక్ లిటిల్ బిట్ స్ట్రాంగ్ టేప్స్ ఉంటాయి దీనికి అండ్ ఇది గ్లాస్ బ్యాక్ మనకి సో దీన్ని నేను హీటింగ్ స్టేషన్లో ఒక సిక్స్ టు ఎయిట్ మినిట్స్ అయితే హీట్ చేస్తుంది హీట్ చేసి దెన్ మనకి టేప్స్ అనేవి లూజ్ అయితే దెన్ విల్ గో విత్ టేట్ డౌన్ ప్రాసెస్ సో వెల్కమ్ బ్యాక్ సో నేను దీనైతే ఒక సిక్స్ మినిట్స్ అయితే ప్రీ హీట్ చేశాను అండ్ దీన్ని బ్యాక్ నేను ఓపెన్ చేయడానికి అయితే గేల్స్ పిల్లర్ నీ టూల్ యూజ్ చేస్తున్నా ఒకటి ప్లస్ స్క్రూ డ్రైవర్ యూజ్ చేస్తున్నాను ఫర్ రిమూవ్ ద స్క్రూస్ అండ్ ఒక ప్లైట్ ఓర్ ప్లాస్టిక్ది లోపల మనం కేబుల్స్ రిమూవ్ చేయడానికి సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఈ గ్లేస్ వీలర్తో ఈ గ్లాస్ అనేది ఓపెన్ చేద్దాం సో టేప్స్ అనేవి డిసెంబల్ చేస్తాం మనం చూసినట్లయితే మనకి వీటిని ఇక్కడ ఒక ఎక్స్ట్రా టేప్ అనేది యాడ్ చేస్తే దానివల్ల కొద్దిగా కొద్ది అయితే ఇబ్బంది అయితే తీయడానికి అండ్ ఇక్కడ కూడా టేప్స్ ఉన్నాయి సో ఆల్ ఓవర్ లైక్ వెరీ గుడ్ వాటర్ ప్రొటెక్షన్ ఫ్రెండ్స్ సో వాటర్ ప్రొటెక్షన్ అయితే ఎలాంటి ఇష్యూస్ లేవు దీనికి ఇక్కడ మనకి వాటర్ డ్యామేజ్ అనేది లేదు అండ్ మనం ఇది బ్యాగ్ చూసుకున్నట్లయితే ఎవ్రీథింగ్ ప్లాస్టిక్ ప్లాస్టిక్ కాదు అండ్ మనకి ఇక్కడ అంతా ఇవి థర్మల్ షీట్స్ అంటారు దీనివల్ల ఏంటంటే బ్యాటరీ నుంచి వచ్చే హీట్ని అబ్జర్వ్ చేయడానికి థర్మల్ షీట్స్ ఇస్తారు ఇక్కడ మనకి కెమెరా లెన్స్ ఉన్నాయి ఫ్లాష్ లైట్ లెన్స్ ఉంది సో దట్ సైడ్ మనకి బ్యాగ్ అయితే ఇంకా పెద్దగా ఏం లేదు చెప్పుకోవడానికి సో ఈ బార్ కోడ్ వచ్చి ఈ బ్యాగ్ గ్లాస్ యొక్క బార్ కోడ్ సో ఈ బ్యాగ్ గ్లాస్ని అయితే సైడ్ పెడతాం అండ్ మనం ఫోన్ చూసుకున్నట్లయితే మనకి ఇక్కడ క్వార్ట్ కెమెరా సెటప్ ఉంది ఫ్లాష్ లైట్ ఇక్కడ ఉంది అండ్ మెయిన్ బోర్డ్ యొక్క ప్రొటెక్టర్ ఇది సబ్ మెయిన్ బోర్డ్ యొక్క ప్రొటెక్టర్ ఇది ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ మనం సిమ్ ఎజెక్టర్ టూల్తో ఈ సిమ్ అన్నది రిమూవ్ చేద్దాం సో ఈ సిమ్ స్లాట్ అన్నది రిమూవ్ చేసాం మనకి ఇది డ్యువల్ సిమ్ స్లాట్ ఇది డ్యువల్ సిమ్ది సో దిస్ ఈజ్ అ రబ్బర్ గ్యాస్కెట్ ఫర్ వాటర్ ప్రొటెక్షన్ ఇది మనకు వాటర్ డ్యామేజ్ అయితే ఏం లేదు ఇక్కడ చూ చూడండి సో ఒక దీన్ని సైడ్ పెడదాం సో నా మనం ఈ పైన ఉన్న స్క్రూస్ అండ్ కింద ఉన్న స్క్రూస్ అయితే డిసెంబల్ చేసేద్దాం ఇక్కడ సో నువ్వు మనకి టాప్లో ఈ టాప్ ప్యానల్కి వచ్చి ట్వెల్వ్ స్క్రూస్ అండ్ బాటమ్ మనకి సబ్ మెయిన్ బోర్డ్ యొక్క ప్రొటెక్టర్కి సెవెన్ స్క్రూస్ ఉన్నాయి సో స్క్రూస్ అయితే నేను డిసెంబుల్ చేసేసాను సో నువ్వు స్లోగా లిఫ్ట్ చేద్దాం ఇది సో మనకి మెయిన్ బోర్డ్ ప్రొటెక్టర్కి థర్మల్ షీట్ అన్నది ఇచ్చారు సో దీనివల్ల ఏంటంటే మనకి మెయిన్ బోర్డ్ నుంచి వచ్చే హీట్ ఉంటుంది కదా హీట్ని ఇది అబ్జర్వ్ చేయడానికి ఈ థర్మల్ షీట్ అన్నది దీనికి ఇచ్చారు మనకి చూసినట్లయితే సమ్ స్టీల్ ప్లేటింగ్ ఉంది దీస్ ఆర్ ద ఫ్లాష్ లైట్ కనెక్టర్స్ మనకి బ్యాక్ ప్లేటింగ్ అయితే ఇలా ఉంటుంది లైక్ మదర్ బోర్డ్ ప్లేటింగ్ చూసుకోవడానికి ఇలా ఉంటుంది లైక్ దిస్ కీప్ ద సైడ్ సో నువ్వు ఈ సబ్ మెయిన్ బోర్డ్ యొక్క ప్రొటెక్టర్ అయితే లిఫ్ట్ చేద్దాం అది మొత్తం స్టీల్ ప్లే స్టీల్ బోర్డ్ ఇది మనకి ఇక్కడ ఈ వైట్ టేప్స్ అన్నవి ఇచ్చారు సో ఈ వైట్ టేప్స్ వల్ల ఏంటంటే వాటర్ ఏదైనా ఇన్సైడ్ వెళ్తే దీనికి టచ్ అవ్వగానే బ్లాక్ కట్ చే రెడ్ కట్ చేయండి అయితే కానీ దీనికి అయితే ఎలాంటి వాటర్ డ్యామేజ్ లేదు అండ్ సీ హియర్ ఇదేంటంటే దీని లోపల మనకి వైట్ కలర్ డ్యాంపింగ్ బాల్స్ అని ఉంటాయి దీని లోపల సో దిస్ ఈస్ వెరీ గుడ్ ఆర్డర్ ఇక్కడ ఇక్కడ డ్యాంపింగ్ బాల్స్ అని ఉంటాయి దానివల్ల ఏంటంటే మనకి సౌండ్ ఎన్హాన్స్ అవుతుంది బూస్ట్ అవుతుంది దీన్ని మనం లిఫ్ట్ చేయగానే మనకి లోపల ఉంటాయి సో ఇది లిఫ్ట్ చేస్తే స్పీకర్ డ్యామేజ్ అవుతుంది సో నేను లిఫ్ట్ చేయట్లేదు ఫ్రెండ్స్ సారీ అండ్ ఈ స్పీకర్ కనెక్ట్ అనేది ఇక్కడ ఉంది సో దీన్ని చూసినట్లయితే మనకి ఇక్కడ వాటర్ డ్యామేజ్ అయితే ఏం లేదు సో ఫార్
ఇంగ్లీష్ స్మాల్ స్కూల్ ఇది సో దీని సైడ్కి పెడుతున్నా అండ్ అగైన్ మనకి ఇక్కడ ఈ యాంటీనా కేబుల్స్ అన్నా ఈ టూ ఇచ్చారు వీళ్ళు ఈ టూ యాంటీనా కేబుల్స్ ఫస్ట్ డిస్కనెక్ట్ చేద్దాం ఒకటి వైట్ కలర్ ఇచ్చారు అండ్ వన్ మోర్ బ్లాక్ కలర్లో ఈ టూ యాంటీనా కేబుల్స్ అన్నాయి ఇసి నేను డిస్కనెక్ట్ చేశాను మనకి ఈ టూ యాంటీనా కేబుల్స్ ఈ సైడ్ టేప్స్ ఉంటాయి మనకి సైడ్ టేప్స్ కింద నుంచి వన్ మోర్ కేబుల్ ఉంది అది డిస్కనెక్ట్ చేస్తున్నా సో మనం సో సబ్ మెయిన్ బోర్డ్ అయితే నేను డిస్కనెక్ట్ లైక్ డిసాంబుల్ చేశాను మనం ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే మనకి ఈ వైట్ కలర్ టేప్స్ ఉన్నాయి అగైన్ ఫర్ వాటర్ ప్రొటెక్షన్ లైక్ వాటర్ డ్యామేజ్ ప్రొటెక్షన్ టేప్స్ అయ్యి వాటర్ టచ్ అవ్వగానే రెడ్ కలర్ చేంజ్ అయిపోతాయి అండ్ బ్యాగ్స్ అయ్యి మనకి సిమ్ వేసే ఈ సిమ్ స్లాట్ అనేది ఇచ్చారు సో దిస్ ఈజ్ ద మైక్రోఫోన్ ఇది అండ్ సబ్బైన్ వాడ్ అయితే లైక్ సి చూసుకోవడానికి అయితే మనకి ఇలా ఉంటుంది ఇదైతే మనకి సి ఇది టైప్ సి కనెక్టర్కి వెళ్తుంది ఇది సో దిస్ ఈజ్ ద టైప్ సి కనెక్టర్ మనకి ఇది ఈ టైప్ సి కనెక్టర్ అనేది ఇక్కడ వస్తుంది సో మనకి ఇది వీడ్గా వీడు ఏంటో మనకి లైక్ మెయిన్ బోర్డ్ నుంచి త్రీ కేబుల్స్ ఇచ్చాడు అండ్ మనకి లాస్ట్ కేబుల్ ఉంది కదా ఇది వచ్చి మనకి ఎల్సీడీ కనెక్ట్ అయింది అండ్ ఇది వచ్చి ఫింగర్ ప్రింట్ స్కాన్ అది ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఇక్కడైతే మనకి వైబ్రేటర్ ఇచ్చారు అండ్ అగైన్ ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే ఈ రబ్బర్ గ్యాస్ కట్ అనేది ఇచ్చారు సో దిస్ ఇస్ వెరీ గుడ్ ఫర్ వాటర్ ప్రొటెక్షన్ సో టైప్ సిక్ కూడా చూసుకున్నట్లయితే ఈ రబ్బర్ గ్యాస్ కట్ ఇచ్చారు ఫర్ వాటర్ ప్రొటెక్షన్ విచ్ ఈస్ వెరీ గుడ్ సో సో ఫర్ క్వాలిటీ ఈజ్ రియలీ గుడ్ సో ఈ సబ్ మెయిన్ మోడ్ డిసెంబుల్ చేసేకైతే మనకి బాటమ్ సైడ్ ఇలా ఉంటుంది సో ఇదైతే ఫింగర్ ప్రింట్ స్కాన్ ఫ్రెండ్స్ దాన్ని ఒకసారి మనం డిసెంబుల్ చేద్దాం సో ఇదైతే నేను డిస్కిప్ చేస్తున్నా చూసేకైతే ఇది ఒక చిన్న మాడ్యూల్లో ఉంది సో దిస్ ఈజ్ ద ఫింగర్ ప్రింట్ స్కానర్ ఫ్రెండ్స్ సి ఇది ఒక కెమెరా లాగా ఉంది సో ఇలా ఉంటుంది మనకి ఫింగర్ ప్రింట్ స్కానర్ అండ్ ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఈ హోల్ అన్నది ఉంటుంది ఇక్కడ మనం ఇక్కడే ఫింగర్ ఫింగర్ని ఇలా ఇన్సర్ట్ ఇలా టచ్ చేస్తాం మనకు అప్పుడు ఆపరేట్ అయితే ఫింగర్ ప్రింట్ స్కానర్ సో అది ఫ్రెండ్స్ అబౌట్ ద బాటమ్ సైడ్ నా మనం ఇంక ఆలస్యం చేయకుండా ఈ మెయిన్ బోర్డ్ అన్నది చూద్దాం సో ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ ఈ టూ కేబుల్స్ అనేది డిస్కనెక్ట్ చేస్తున్నాం అలాగే మనం ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే లైక్ సీ హియర్ ఇక్కడ కూడా మనకు ఒకటి వైట్ కలర్ టేప్ ఇచ్చారు దానివల్ల ఏంటంటే వాటర్ డ్యామేజ్ అయితే అది రెడ్గా చేంజ్ అవుతుంది అండ్ మనకి ఇక్కడ మదర్ బోర్డ్ రిమూవ్ చేయడానికి లైక్ వీ హ్యావ్ టు డిసెంబుల్ వన్ మోర్ స్క్రూ హియర్ సో ఇది కూడా చిన్న సైజ్ స్క్రూ సో నేను దాన్ని సపరేట్ పెట్టుకుంటున్నాను అండ్ బిఫోర్ దాట్ మనకి ఇక్కడ ఈ క్వాడ్ కెమెరా సెటప్ అనేది ఇచ్చారు సో ఈ క్వాడ్ కెమెరా యొక్క డీటెయిల్స్ నేను ఇక్కడ సైడ్లో ఇస్తాను మీరు చూడొచ్చు సో నాకు డిసెంబుల్ ద కెమెరాస్ సో అకేన్ దిస్ ఈస్ వెరీ గుడ్ ఇవన్నీ మనకు ఒక హబ్లా ఇచ్చారు దేని కదా ఇండివిజువల్గా వెళ్ళచ్చు సో ఇది మెయిన్ కెమెరా అయితే సి దీనికి స్టెబిలైజేషన్ అయితే ఉంది దిస్ ఈస్ ద మెయిన్ కెమెరా ఈ ఫార్టీ ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ అది టెలిఫోట్ అనుకుంటున్నా ఐ గెస్ సో సో నో స్టెబిలైజేషన్ సో ఇవంతా బేసిక్ కెమెరాస్ ఫ్రెండ్స్ లైక్ దే ఆర్ వెరీ బేసిక్ కెమెరాస్ దిస్ ఈస్ ద ఓన్లీ మెయిన్ కెమెరా లైక్ ద ఫార్టీ ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ కెమెరా అండ్ లిస్ట్ ఆఫ్ ద బేసిక్ కెమెరాస్ సో ఈ కెమెరా యొక్క డిస్క్రిప్షన్ లైక్ స్పెక్స్ అయితే నేను సైడ్లో ఇస్తాను మీరు చూడొచ్చు అండ్ నో డిసెంబుల్ ద ఫ్రంట్ కెమెరాస్ సో ఫ్రంట్ కెమెరాస్ అయితే ఇది హబ్గా దేని కదా ఇండివిజువల్గానే ఉంది అది నీ యొక్క డిస్క్రిప్షన్ కూడా మీకు సైడ్లో ఇస్తాను మీరు చూడొచ్చు సో నా మదర్ బోర్డ్ అయితే లిఫ్ట్ చేద్దాం బిఫోర్ దాట్ మనకి ఇంకొక స్క్రూ ఉంది ఇక్కడ అది కెమెరాస్ యొక్క కనెక్టర్స్ కింద దాక్కొని ఉంది సో అది ఇందాక ఐడెంటిఫై చేయలేదు సో ఇప్పుడు నా స్క్రూస్ అని అయితే తీసేసాను నా స్లోగా మెయిన్ బోర్డ్ని అయితే లిఫ్ట్ చేసేసాను సో ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఈస్ హౌ ద మెయిన్ బోర్డ్ లుక్స్ లైక్ సో మనకి ఇక్కడ మెయిన్ బోర్డ్కి చూసుకున్నట్లయితే మనకి టాప్ సెక్షన్ మొత్తం మనకి థర్మల్ షీట్తో ఉంది దీనివల్ల ఏంటంటే హీట్ మేనేజ్మెంట్కి చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది సో ఈ టాప్ ఇక్కడ ఉంది చిన్నది ఇది మైక్రోఫోన్ ఇది అండ్ బ్యాక్ సైడ్ చూసుకున్నట్లయితే మనకి మెయిన్ ప్రాసెసర్ అన్నది ఇక్కడ ఉంటుంది సో అందుకే మనకి ఇక్కడ ఈ థర్మల్ పేస్ట్ అన్నది ఇచ్చారు సో ఈ థర్మల్ పేస్ట్ వల్ల ఏంటంటే ఈ ప్రాసెసర్ని కూల్ చేయడానికి చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది అండ్ అగైన్ మనకి ఇక్కడ కూడా ఈ థర్మల్ షీట్స్ అన్నా ఇచ్చారు వెరీ గుడ్ అది మనకంటే హీట్ మేనేజ్మెంట్కి చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది అగైన్ మనం చూసుకున్నట్లయితే లైక్ యాజ్ ఎక్ యాజ్ ఐ ఎక్స్పెక్టెడ్ మనకి హీట్ పైప్ అన్నది ఇచ్చారు వీళ్ళు దిస్ ఈజ్ వెరీ గుడ్ అసలు నేను దీంట్లో ఇవ్వలేదు అనుకున్నా బట్ దీనికైతే హీట్ పైప్ ఇచ్చారు సో మనకి హీట్ మేనేజ్మెంట్ అయితే దీంట్లో చాలా బాగా ఇచ్చారు ఇట్స్ వెరీ గుడ్ అండ్ అగైన్ ఇక్కడ చూసా కదా ఈ థర్మల్ షీట్స్ ఇది అండ్
i mean those uh, water resistant states very good quality very good overall everything is very good friends so that's it friends meek na video nachind anukuntanu so meek further edaina ee phone konchi in detail review kavante please na comment section lo mention cheyandi and i will consider those comments and do further reviews and thanks for watching my video and thanks for the 100 plus subscribers and please do like and subscribe to my channel and that's it for today friends and i'm signing off